Ngayong gabi, silipin natin ang buhay at pakikibaka ng isang inang pinuputakti ng kontrobersya. Saring reaksyon ang nakukuha niya tuwing may bibigkasin siyang salita. Kaya naman lalo siyang nakikilala bilang isang kakatwang individual. Ito ang anggulong aking susuriin. Nalala ko mas matalino at mas matapang sa karamihan ng tao. <laughs> Kakaibang nila lang o sadya nga bang hindi lamang natin masakyan ang trip ni Marlene Aguilar? I'm not human like you and like the rest of mankind. I have no guilt. I'm free. <laughs> you're, safe, you're not human, then what are you? I am an advanced soul. I'm ahead of everybody when it comes to reincarnation. My soul is older. I'm just more advanced than the rest of you. Tulad ng kapatid niyang mga awit na si Ka Freddy Aguilar, isang alagad ng musika at sining si Marlene. Pero mas gumawa ng ingay ang kanyang pangalan noong masangkot sa gulo sa trapiko ang U.S. Army veteran niyang anak na si Jason Ivler noong Nobyembre ng taong 2009. Are you losing hope? No, no. I just understand that's the way it is. Uh, that's the way it's got to be. There's not much I can do about it, so I'm just going to have to stick it out. Naging prime suspect si Jason sa pagbaril kay Renato Eduardo Jr., ang anak ng Presidential Deputy Chief of Staff ng Malacanang noong mga panahong iyon na si Renato Eduardo Sr. Tinutuka ng husto ng media at ng otoridad ang kaso. Hanggang noong Enero ng nakaraang taon, natiklo si Jason sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Blue Ridge, Quezon City, matapos ang ilang buwang pagtatago. Mag-isa siyang nanlaban sa mga umarestong Interpol at NBI agents. Tinamaan ng bala sa katawan si Jason. Dinala siya sa ospital bago ipinasok sa piitan at ang sugat na ito tumagos sa puso ni Marlene. On top of that, Jason's wound is getting infected because Quezon City Jail is a tuberculosis infested dirty place. Sa nangyaring ito, tila si Marlene lang ang bukodanging kakampi ni Jason. Oh my God! Gano'n ang sakit? No, ang masakit lang, butas yung katawan niya. Kailangan niya ng surgery. But jail is... Wow! Jail is an educational institution. Hinarap ni Marlene ang kasong obstruction of justice. Itinago raw kasi niya ang anak upang hindi mahulog sa kamay ng otoridad. I am so sorry, but at the moment, I am in a state of shock. I heard that my son is fighting for life and death. And so, I really don't have anything further to say at the moment. Pero buong tapang niyang sinalag ang kaso laban sa kanya hanggang sa magwagi at mapawalang sala. Maraming humanga sa'yo nung pinagtanggol mo si Jason. They were saying na... Ito yung nanay. Ganito ang kung paano maging nanay dapat. Walang iwanan. Wala dapat iwanan. Ano man ang gawin ng anak, hindi dapat ang nanay iwan ang anak. Tama o mali, ang ina dapat nandyan parati. Pero nung sinasabi nila na baka kaya naging ganyan si Jason dahil kay Marlene. Of course. Of course. Dito niya pinatunayan na hindi madaling banggain ang isang Marlene Aguilar. Matindi raw ang galit ni Marlene sa ating gobyerno. Today, I exist to destroy the system of the Philippines. And I have no doubt that I will do it. 
system specifically the and government. I hate the government of the Philippines. I believe that the only way to save the Philippines is to destroy the government that has not worked ever since and we start anew. Sa libro niyang isinulat na Warriors of Heaven na inilathala noong taong 2009, inilahad niya ang mga saloobin at pangitain tungkol sa gobyerno ng Pilipinas at ng Estados Unidos. And if you read my books, you will read that the oracles predicted that all my enemies will fall because I was born into this matrix to fulfill a great destiny and any, anyone who stands in my path will die and they have been dying. Matatandaan ang kanyang pambihirang tapat, dinala niya noon sa harap ng U.S. Embassy upang ihingi ng tulong ang kanyang anak na si Jason na minsan naglingkod bilang sundalong ipinadala ng Amerika sa Iraq. Dito no holds board niyang ipinahayag ang kanyang saloobin at animoy katipunera siyang naghamon ng himagsikan. Kahit sino, kahit saan, wala ata siyang uurungan. Walang preno niyang hinamon ang ama ng di umanoy na baril ng kanyang anak. Actually, ito lang po ang message ko. Kaya Mr. Ibarle, kung napipikon ka na hindi miserable ang anak ko sa jail, suntukan na lang tayong dalawa, di ba? Kahit dalawang round lang sa Elordi Gym. Maging si Presiding Judge Bayani Vargas, ang huwes na dating may hawak sa kaso ni Jason, hinamon din ni Marlene. Sinabihan din niyang bakla at walang kwenta ang ilang U.S. officials. Because he is worthless. U.S. Ambassador Harry, the pussy, get the hell out of the Philippines. If you cannot protect the U.S. citizens and the U.S. bar better... Pinagmulta pa nga siya ng korte ng 20,000 piso dahil sa nangyaring panghahamon. Pero kung kaya niyang hamunin ng harapan ang kanyang mga kaaway, may mas matinding paraan daw siya para makaganti. I am a conduit of cosmic forces. That I have the ability to command the five elements, therefore I can give life and I can give death. Mm -hmm. Sa kanyang ritual at dasal, marami na raw ang nagdusa. So, mangkukulang ka din. So what? Yeah. Yeah. Darating daw ang ganti sa mga umapi sa kanilang mag-ina. You meditate. I meditate. I separate my soul, my spirit from my body, and I attack the person in his own home. Kaya sila namamatay sa atake sa puso is because I strangle them while they're asleep. And you do that sa mga kumawawa sa anak mo. Okay, I've learned oh, yes. They will all die. Pagbibida pa ni Marlene, hindi rin siya katulad ng mga pangkaraniwang tao. Dahil ang kanyang espiritu, may kakayanan daw lumipad at maglakbay. And when it's metaphysics, it's quantum physics. Your energy, your thoughts, is, you don't, your thoughts, is, that's energy that you project into. Malaya rin daw niyang ipinahahayag ang sarili sa pamamagitan ng fashion. Oh my God, Jason and I had an argument because nag may nagpadala yata sa kanya ng mga... Sexy photos? Ng mga pictures ko sa Facebook. Sabi niya, since when did you care about brand names? Since when did you care about Prada? Since when? Sabi niya, just go. Sabi niya, Mom, sabi niya, you used to be able to go out wearing nothing. You were so simple. What's wrong with you? What has changed? Asa na yung nanay ko? Asa na yung nanay ko? Ano? Asa na yung nanay ko? Simple lang. What did you say? Sabi ko sa kanya, Jason, I have become an icon. If I am going to be this icon, then I should also look beautiful because that's what people want to see. I'm just giving people what they want to see because people need to idolize someone because I give them hope and courage. I'm just playing the role yes. that heaven has given me. Binansagan siyang she dragon dahil ang kanyang katapangan hindi na raw normal para sa karamihan. Hindi tuloy maiwasan na mapagkamalan siyang baliw ng nakakarami. Some would say, di ba, yung the thread, the, the line between sanity and genius. May It's insanity. Yan. Yes. Paano mo alam na maligaya ka kung hindi mo alam 
yung kalungkutan. Paano mo malalaman yung pagmamahal kung hindi ka marunong ng puot? Paano mo malalaman na gising ka kung hindi ka matutulog? Despues, paano mo malalaman na hindi ka baliw kung hindi mo alam kung paano mabaliw? Wala akong pakialam sa iniisip nila. Wala akong pakialam sa iniisip ng tao. Masasabing pambihira ang kanyang katapangan. Ang mga pananaw niya ay hindi pangkaraniwan. Ngunit weirdo man sa tingin ng karamihan, ano nga ba ang misteryo sa pagkataon niya at bakit siya naging kakaiba? Isa nga ba siyang makabagong sisa o isa lamang tinang labis ang pagmamahal sa kanyang anak? Talagang baliw siya. <laughs> Totoo kasi... Totoo siyang tao eh. 